Bonjour tout le monde, une suite à la vidéo. Bonjour tout le monde, je vais vous parler des chambres à part que l'on fait en général avec l'âge quand les enfants partent. Chacun prend sa chambre, son lit, les gens sont plus ou moins choqués quand ils entendent ça. Et pour moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça vient mettre en place un bénéfice très 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 pertinent dont on parle très peu, c'est l'espace... Euh, du consentement qui est explicité. Parce que quand on dort côte à côte euh, dans le même lit, sous les mêmes draps avec l'autre, qu'il y a une main qui se balade et qui vient un petit peu nous dire j'ai envie de toi et qu'on n'a pas forcément envie, on ne sait plus comment dire non, on ne sait plus euh, si on est envahi par le désir de l'autre. Enfin, voilà, ça devient compliqué. On peut dire oui, on cède parce que l'autre a un peu insisté, du coup, c'est pas du consentement. Enfin bref, c'est très compliqué. Par contre, quand chacun a sa chambre, euh, on peut fermer la clé quand on n'a pas du tout envie ou quand on se sent harcelé. On peut être en sécurité en fait. On peut laisser la porte ouverte, on peut juste fermer la porte et l'autre vient toquer pour voir si on est disponible, on peut demander si on peut rejoindre l'autre sous les draps. Voilà, il y, a, il y a quelque chose de l'ordre du cheminement, le processus du consentement et du coup aussi du désir, parce que c'est quand il y a un manque que se crée aussi le désir, va prendre toute sa place dans cette histoire de chambre séparée et que voilà, on accueille avec plaisir et avec envie. Euh, l'autre euh, dans son lit ou d'aller aussi euh, dans la chambre de l'autre voilà c'est un peu excitant on change un peu de cadre je trouve ça très très intéressant parce que euh, on a énormément banalisé euh, euh, le devoir conjugal hein, qui s'appelle un viol et du coup ben euh, je pense que pour des, des couples qui ont fait des années de vie ensemble de remettre aussi euh, du sens sur cette histoire de consentement qu'on n'est pas obligé euh, de passer à la casserole euh, je parle aussi pour les hommes bien évidemment donc je pense qu'il est important et pertinent de pouvoir envisager sereinement cette séparation de chambre, surtout s'il y en a un qui ronfle, s'il y en a un qui a des problèmes de santé, qui bouge tout le temps, qui se lève plusieurs fois pour aller faire pipi euh, la nuit et qui dérange l'autre. On n'a qu'une santé et le sommeil en fait grandement partie. Donc voilà, on pourrait mettre ça en place euh, au plus vite pour les familles qui sont aisées et qui ont plein de chambres à la maison. Pour les familles classiques, bon ben bah, voilà, c'est en général quand les enfants partent qu'on envisage de récupérer leur chambre pour pouvoir euh, s'autonomiser sur euh, le plan du sommeil et puis aussi de pouvoir retrouver cette bulle intérieure sécurisante pour les personnes qui ne sont justement pas en sécurité dans leur couple. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.